amanhã, neste dia 7 de novembro de 2018, o gerente do entreposto da unidade da Cevale em Tixantobria, Roque Facim, reuniu amigos, colaboradores, associados, para um delicioso café da manhã e comemorar de forma bem singela os 55 anos da cooperativa. E ele vai falar para a gente, o Rock, que tem mais de 40 anos de cooperativa, 20 anos só em Assis Chateaubriand, como gerente da unidade, da alegria e da satisfação de poder estar comemorando os 55 anos de, de, de fundação e de existência, participando do desenvolvimento desse Chateaubriand da região. Rock, é uma alegria esse momento, 55 anos, saber que desses 55, 40 tem aí a, ao dedinho e a participação do Rock, né? É uma alegria muito grande poder comemorar esses 55 anos é, da Cevale e uma alegria maior é da maneira como está sendo comemorado, é, junto com os amigos, junto com os associados, junto com os funcionários, os fornecedores, a imprensa, né? a imprensa tem tido um papel muito importante na divulgação dessa empresa, da marca Cevale, que é uma marca bastante forte onde nós atuamos. E, e se é, comemorar 55 anos de vida numa empresa é, não é uma missão tão fácil. Dada a circunstância de, ao longo é, da vida dela, é, ter passado, principalmente é, enfrentando questões climáticas, questões econômicas do, do país, questões políticas, mas tudo isso, Ademir, foi superado com muita perseverança, com muita dedicação, tanto é, dos diretores como do quadro de funcionários e principalmente dos associados por acreditar nessa cooperativa, acreditar em suas operações, na compra dos insumos, na entrega da produção agrícola, na integração avícola de suínos, agora do, do peixe em si. O associado que é a razão da existência de, dessa cooperativa, ele que é a principal, a pessoa mais importante dessa empresa, faz com que a gente consiga esses resultados que a gente eh, estamos obtendo. E esperamos que realmente eh, esse crescimento ele continue né? e que novas comemorações, novas confraternizações a gente possa ter junto a todos os amigos. Roque, a história da Cevale em Antichão do Brasil é uma história de luta, de superação. Eu me lembro muito bem, desde a instalação do entreposto aqui, que continua sendo o maior da cooperativa, a luta para instalar o entreposto, depois veio as conquistas, eu me lembro que depois veio aí o supermercado e foi a, ampliando para o interior do município as unidades e agora aí também uma expectativa muito grande do hipermercado. É a Cevale sempre acreditou nesse Chateau Briand, né? É, a unidade da Cevale aqui de Assis Chateaubriand, ela foi instalada em 1974 né? e hoje em termos de estrutura física é a maior unidade da cooperativa fora da sede. Além dessa unidade, nós temos mais quatro unidades no município, é, que é São Francisco, Terra Nova, Encantado e Vilanice. É. Além dessas unidades, nós temos uma indústria de amido modificado, que é a amidonaria de navegantes, e uma loja de supermercado. E como você falou, Brito, é, já o projeto já está em fase bem adiantada, é, vai vir a maior loja de hipermercado da rede de Cevale para se chateaubriar. Tá? Então são conquistas que é, são é, tidas como pontos muito positivos para o nosso município. Além disso, nós temos uma grande empresa que está se instalando em Assis, que é a Frimeza, que tem a mão da Cevale também para que ela viesse para se chateaubriar. Todos nós soubemos da luta do presidente da cooperativa, o senhor Alfredo Lang, em trazer a Frimeza para o município de Assis Chateaubriand. Então, o crescimento da cooperativa dentro do, do município é algo assim que é reconhecido e que nós não queremos parar por aqui. Queremos crescer mais. Né? E outras coisas virão é, no futuro que venham a beneficiar o associado e a sociedade como um todo. Só para relembrar, Roque, de toda essa enumeração que você fez aí, Sim. dos passos, da conquista, é importante lembrar os nossos os associados e a nossa geração atual 
de que a, tudo tem o seu momento. E teve um grande momento em que a CIS era considerada a capital do algodão. A Cevara tinha que também a unidade algodoeira, né? É, quando o algodão esteve no seu auge aqui no nosso município, a Cevale teve uma indústria de algodão também aqui. Então, ela participou desse desenvolvimento. Por questão de viabilidade, o algodão ele foi cedendo espaço para a soja. O algodão é uma cultura de verão. E ele foi cedendo espaço para a soja na nossa região e se transferiu para o cerado brasileiro. Mas o algodão teve um crescimento é, significativo é, é, na era é, aqui em Assis Chateaubriand trazendo com isso um fortalecimento da economia e também contribuiu para o crescimento da cooperativa. Então, devemos também ao algodão, né, uma cultura que aqui já teve a sua passagem, como o trigo também já teve a sua passagem. Então, a Assis-Chateaubriand é um município assim, muito produtivo, capital nacional do algodão, capital nacional do trigo, né, e hoje tá, ela desponta como um dos maiores produtores de soja e milho do nosso Paraná. Então, a Cevada está junto e sempre mencionando, é, enfatizando que a principal pessoa de todo esse processo são os agricultores, são os associados da cooperativa. Então, parabéns pela Cevale pelos 55 anos, mas parabéns pelo associado da Cevale. Para ele, que ele é o merecedor de todas essas homenagens. É um testemunho de que a Cevale está sempre acompanhando a atualidade, modernizando, acompanhando a tendência do mercado, vem agora também se destacando no setor da piscicultura, né? É, é uma atividade que a Cevale ela passou a desenvolver há pouco mais de um ano e ela já vem despontando nesse setor também. É, e todas as in, indústrias que a Cevale ela, ela coloca para funcionamento são indústrias que dão sustentação, porque nós temos é, o associado, né? e o associado ele tem que ter é, segurança naquilo que ele faz. Então a piscicultura é uma atividade que está em pleno desenvolvimento, vai crescer mais, é, a gente não tem dúvida quanto a isso, que é uma atividade que vai ser muito viável é, pela nossa região, devido às condições tanto de lâmina de água como pela vocação das pessoas em conduzir essa atividade. Eu me lembro que alguns anos atrás, a Cixa Tobrian e Marisol Cândido Rondão era um, um dos dois únicos municípios da região do Oeste que tinha uma tendência de pequenas propriedades, de, 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 da agricultura familiar. E a cidade desenvolveu com a diversificação graças ao cooperativismo. Hoje o nosso associado aqui, ele tem no final do mês o chequinho do peixe, o chequinho do, do leite, o chequinho do, do, do soja, o chequinho do milho, o chequinho do frango, né? E com isso a, a diversificação é que tem dado a sustentação, inclusive para segurar o homem no campo. Né? Essa visão sistêmica, ela é tida pelos nossos dirigentes, principalmente pelo presidente da cooperativa, o senhor Alpedo Lang, de poder proporcionar, através da diversificação e da agroindustrialização, alternativas para que o produtor possa ficar no campo. É, nós entendemos que sem é, essas viabilidades seria impossível o produtor é, se manter, principalmente o pequeno produtor. Porque a monocultura hoje, ela trata-se de uma economia de escala e nós precisamos de áreas maiores, onde é, a produção tem que ser em volumes maiores. Coisas que, é, exemplo da mandioca, do peixe, do frango, do leite é, e do suíno, isso viabiliza o produtor a se manter na sua propriedade, mesmo de porte pequeno. Muito obrigado, Ademir, obrigado pelo trabalho que o regional tem feito é, por essa cooperativa no longo de sua história. Nós temos uma história, como o jornal regional também tem uma história. E nós soubemos o quanto é, você, na pessoa de Midi Brito, na pessoa como jornalista, como jornal regional, tem contribuído para a divulgação dessa marca e desse nome. Então, fica aqui o nosso reconhecimento também à tua empresa e que essa parceria ela possa se perpetuar. O cooperativismo ele tem esse, esse lado positivo de buscar a união das pessoas, em primeiro lugar, e de buscar o bem comum, é, o auxílio mútuo, e isso é muito bíblico. E é por isso que é uma satisfação nós podermos estar participando aqui, é, buscando a bênção de Deus para a continuidade desse trabalho que teve muito sucesso até agora e com certeza com a bênção de Deus também terá no futuro. E a Igreja Luterana também sempre participando dos momentos importantes, né? 
fomos convidados e recebemos com muita satisfação essa, esse convite e é importante apoiarmos iniciativas ou, ou projetos, né? porque continua sendo um projeto, apesar de já estar tão bem estabelecido, mas continua sendo um projeto porque continua para o futuro. Então é importante é, sempre incentivarmos esses projetos que são para o bem comum, para o bem da comunidade, para a ajuda das pessoas. É um momento em que nós celebramos porque faz parte da história da nossa região, acima de tudo. Onde, como já ouvimos no começo, cresceu e nasceu lá na década de 60 e foi crescendo de uma forma tal a ser uma das cooperativas de maior destaque no nosso país. A nossa região é muito forte, então por isso que nada mais justo que agradecer do que louvar, do que pedir as bênçãos de Deus também sobre cada um destes que se empenharam e se empenham para fazer dessa empresa o que ela é hoje, né? Uma cooperativa de grande força e uma cooperativa de uma tradição muito forte. Né? Para mim, para todos nós aqui, enquanto cidade de Assis de Tobrião, é muito importante porque também tem um cunho todo social a presença da Cevale. Gera emprego, gera renda. Também eles têm obras caritativas, apoiam as instituições. Isso para nós, enquanto cidade, é muito bom e nós temos que agradecer mesmo.